হে বন্ধুরা আমি সুলতান মাহমুদ আইটি দার্শনিকের আরেকটা নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকের ভিডিওতে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেই টপিকটা খুবই ইন্টারেস্টিং আমার কাছে এবং আমি দেখা গেছে এটা সে এই টপ এই যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সে এটা সম্পর্কে জানতে আমার অনেক সময় লেগেছে তো এটা আপনার ক্ষেত্রেও সময় লাগতে পারে কারণ বিষয়টা একটু জটিল তো সেক্ষেত্রে আপনি এই ভিডিওটা ভালো মতন দেখলে আমি আশা করি যে আপনার বুঝতে পারবেন যে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি তো সেই বিষয়টা নিয়ে সেটা হচ্ছে আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটার তো কোয়ান্টাম কম্পিউটার কি এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে কোয়ান্টাম কম্পিউটার কেন দরকার আমাদের তো এইগুলো নিয়ে কথা বলবো তো দেরি না করে শুরু করছি আশা করি ভিডিও শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন তো প্রথমে আসি যে আসলে কোয়ান্টাম কম্পিউটারটা কি তো কোয়ান্টাম কম্পিউটার জানতে হলে যে আমাদের যে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারগুলো আছে যে আপনি আপনি যেই মোবাইল বা কম্পিউটার দিয়ে যেই ভিডিওটি দেখছেন সেই কম্পি সেই কম্পিউটার তারপরে যেই কম্পিউটারগুলো অফিস আদালতে থাকে তারপর সুপার কম্পিউটার এগুলো যেভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে যে এগুলো কাজ করে হচ্ছে ছোট ছোট ট্রানজিস্টরের মাধ্যমে সেই ট্রানজিস্টর হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সুইচ তো সে দুইটা ভ্যালু আউটপুট দিতে পারে দুইটা ভ্যালুর মধ্যে একটা হচ্ছে জিরো আর একটা ওয়ান অর্থাৎ সে বাইনারি ডিজিটের আউটপুট দিতে পারে তো এই এই এইটা এইটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার তো ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের যে আমাদের চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে যেই কম্পিউটার ছিল সেগুলো থেকে এখন অনেক বেশি ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে তো বর্তমানে যে ট্রানজিস্টরের যে সাইজ সেই সাইজের ইম্প্রুভ হতে হতে এখন দুই হাজার এখন মোবাইলের যেই প্রসেসরগুলো সেগুলোর সেভেন ন্যানোমিটারের প্রসেসর লঞ্চ হয়ে গেছে অ্যানাউন্স করে ফেলেছে যেমন দেখা গেছে আবার অনেকগুলো ফোনে চলেও এসেছে সেভেন ন্যানোমিটারের চিপ সেটগুলো কিন্তু কম্পিউটারের ক্ষেত্রে যে এম ডি তাদের নতুন তারা অ্যানাউন্স করেছে যে তারা কম্পিউটারের জন্য সেভেন ন্যানোমিটারের প্রসেসর আনবে তো আস্তে আস্তে যখন এই এই প্রসেসরের যেই যেই ট্রানজিস্টরের যেই টেকনোলজি এই টেকনোলজি আস্তে আস্তে ছোটো হতে হতে একটা এমন পর্যায়ে যাবে যে যেই ক্ষেত্রে একটা একটা ফিজিক্স ফিজিক্সের একটা ফেনোমেনা তো সেক্ষেত্রে যে ইলেকট্রন যে ব্লক করে থাকে যে ট্রানজিস্টর তো সে দেখা গেছে যে যে সেই যে ব্লক করবে তখন সেই ব্লকটা ইলেকট্রন সেই ব্লকটা পাস করে চলে যাবে এবং সেটাকে কোয়ান্টাম টানেলিং বলা হয় তো এইটা হবে হচ্ছে যখন এই ট্রানজিস্টরের যে সাইজ সেই সাইজটা যখন ফাইভ ন্যানোমিটারের নিচে চলে যাবে তখন এই এটা হবে এবং এটাকে কোয়ান্টাম টানেলিং বলে তো এই কোয়ান্টাম টানেলিংয়ের কারণেই হচ্ছে আমাদের যেই কোয়ান্টাম কম্পিউটারে দেখা প্রয়োজন পড়েছে যে আসলে এই কম্পিউটার দিয়ে কাজ হচ্ছে না তো যার কারণে আর এই এই যে সাইজ এই ট্রানজিস্টরের যে সাইজ এই সাইজের উপরে কম্পিউটারের যে পারফরমেন্স এবং এফিসিয়েন্সি পাওয়ার কনজামশন এগুলো নির্ভর করে তো যার কারণে আসো আস্তে আস্তে এই সাইজটাকে ছোট করতে হয়েছে এবং আর আর দুই এক বছর পরে আমরা ফাইভ ন্যানোমিটারের প্রসেসর দেখতেও পারি নাও দেখতে পারি বলা যাচ্ছে না সেটা তো তো এইটা হচ্ছে কোয়ান্টাম টানেলিং এটা একটা কম্পিউটার কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটা বিষয় তো কোয়ান্টাম টানেলিংয়ের পরে আসি যে আসলে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মধ্যে কি পার্থক্য থাকবে এবং সে কি সেই সিগনিফিকেন্ট পার্থক্য যেটা তাকে কোয়ান্টাম কম্পিউটারকে আসলে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার থেকে আলাদা করে তো এটা হচ্ছে যে কোয়ান্টাম কম্পিউটারে আমরা দুইটা ডিজিট ব্যবহার করতে পারি এবং সেই দুইটা ডিজিট হচ্ছে একটা ওয়ান এবং জিরো ওয়ান মানে অন এবং জিরো মানে অফ তো এই দুইটা ডিজিট আমরা ব্যবহার করতে পারি কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এই এই এইটা অন্যরকম তো কোয়ান্টাম কম্পিউটারের যে যে সবচেয়ে ছোট ইউনিট সেটাকে কিউবিট বলা হয় যেখানে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের যে সবচেয়ে ছোট ইউনিট ডেটার যে সবচেয়ে ছোট ইউনিট সেটাকে বিট বলা হয় বিট মানে হচ্ছে বাইনারি ডিজিট এবং কিউবিট মানে হচ্ছে কোয়ান্টাম বিট তো এই কোয়ান্টাম বিট তিনটা স্টেটে থাকতে পারে কোয়ান্টাম বিট থাকতে পারে জিরোতে এটার জিরোতে থাকবে অথবা ওয়ানে থাকবে এবং অথবা সে জিরো আর ওয়ান একসাথে মানে একটা স্টেটে থাকতে পারে দেখা গেছে জিরো জিরো আর ওয়ান একসাথে থাকতে পারে তো এইটাই হচ্ছে একটা খুবই পাওয়ারফুল একটা বিষয় যে আসলে জিরো আর ওয়ান কীভাবে একসাথে থাকে তো সেটা নিয়ে কথা বলছি তো তো দেখা গেছে আপনি যদি একটা কয়েনের সাথে চিন্তা করেন যে আপনি একটা কয়েনের হেডকে জিরো ধরলেন আর টেলকে ওয়ান ধরলেন বা ভাইস ভার্সা আপনি যেভাবে ধর ইচ্ছা ধরতে পারেন তো এই যদি আপনি হেড উপরে রাখেন তাহলে তার মানে হচ্ছে জিরো আর আর টেল উপরে রাখলে মানে হচ্ছে ওয়ান আর 
কম্পিউটারে যে কয়েনটা আছে সেই কয়েনটাকে স্পিনিং অবস্থায় রাখতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে সে দুইটা যেই ইনফরমেশন একসাথে স্টোর করবে অর্থাৎ জিরো আর ওয়ান একসাথে স্টোর করে রাখবে তো এই এই জিরো আর ওয়ান একসাথে থাকাটাকে বলা হয় সুপার পজিশন তারপরে আসি যে আসলে আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে আপনি যেই যেই জিরো আর ওয়ানকে ক্যালকুলেশন করবেন তো সেই ওয়ানকে দেখা গেছে যে আপনি একটা একটা জায়গায় একটা কিউবিটকে ক্যালকুলেশন করলে সেই আরেকটা জায়গায় আপনি যেই একটা কিউবিটকে ম্যানিপুলেট করলেন কিন্তু সেই তার দেখা দেখি আরেক জায়গায় আরেকটা কিউবিটের দেখা গেছে যে আপনার সেই ইফেক্টটা তার উপরে পড়ছে তো দেখা গেছে যে আপনি এটাকে জিরো করলে আপনি দেখা গেছে এটা এটাকে আপনি ক্যালকুলেট করলেন ক্যালকুলেট করে দেখা গেল দেখা গেল যে আরেকটা যেই কিউবিট আছে সেই কিউবিটের একটা অ্যাকশন পরিবর্তন হলো একটা একটার অ্যাকশন আরেকটা অ্যাকশনকে ইফেক্ট করে তো এটাই এটাকে বলা হচ্ছে কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গেলমেন্ট তো এই এই হচ্ছে এই তিনটা হচ্ছে আসলে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের যেই বেসিক একটা ধারণা তো এই তিনটা বিষয় যদি আপনি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেন তাহলে আপনি কোয়ান্টাম যেই কম্পিউটার আছে কোয়ান্টাম কম্পিউটার সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো এই কোয়ান্টাম স্টেটে পৌঁছানোর জন্য আসলে বড় বড় ধরনের আসলে কম্পিউটার এখন তৈরি হচ্ছে যে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে বা ষাট বছর আগে ষাট সত্তর বছর আগে যেই কম্পিউটার আমরা যেই কম কম্পিউটারের বর্তমান ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের যেই অবস্থা ছিল এখন আমরা কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সেই যুগে বাস করছি কারণ এখন কোয়ান্টাম কম্পিউটার সম্পর্কে অনেক ধরনের রিসার্চ চলছে অনেক জায়গায় এই আর এই কোয়ান্টাম কম্পিউটারকে এই একটা যে এই যে কোয়ান্টাম প্রসেসর এই কোয়ান্টাম প্রসেসরকে এই কোয়ান্টাম স্টেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাপসলুট জিরো মানে তাপমাত্রা যেই টেম্পারেচার আছে যে দেখা গেছে যে ইনভাইরনমেন্টটা থাকা লাগবে সেই ইনভাইরনমেন্টটা অ্যাপসলুট জিরোতে থাকা লাগে যেটা আসলে নিয়ারলি ইম্পসিবল কারণ বর্তমানে যেই রিসার্চগুলো করা হয় সেই রিসার্চের মধ্যে অনেক যে মানে অনেক বড় বড় ফ্রিজারের মাধ্যমে আসলে এই এইটা করা হয় যেখানে তাপমাত্রা দেখা গেছে দশ থেকে পনেরো মিলি কেলভিন অর্থাৎ মানে জিরোর কাছাকাছি একদম অ্যাপসলুট জিরোর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয় তো তারপরে আমি কথা বলি যে আমরা কিভাবে এই কম্পিউটারকে আমরা কি বর্তমানে যে কম্পিউটার আছে ক্লাসিক্যাল এই কম্পিউটার মতো ব্যবহার করতে পারবো কি না তবে আমি বলতে পারি যে না এইভাবে আসলে এই কম্পিউটার কোয়ান্টাম কম্পিউটারকে এইভাবে ব্যবহার করা সম্ভব না কারণ কোয়ান্টাম কম্পিউটার একটু আগে বলেছি যে খুব তার তার অনেক ঠান্ডা এনভারনমেন্টে থাকতে হয় যে সে কোয়ান্টাম স্টেটে পৌঁছানোর জন্য তো এইটা সম্ভব না কিন্তু ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা এই কম্পিউটারকে ক্লাউড এই কোয়ান্টাম কম্পিউটারকে ব্যবহার করতে পারি বা যেমন আবার আবার দেখা গেছে যে সিকিউরিটির ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহার হতে পারে তারপরে এআই এআইয়ের ক্ষেত্রে এই কম্পিউটারগুলো ব্যবহার হতে পারে কিন্তু পার্সোন পার্সোনাল কম্পিউটারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে কি না তা আমি বলতে পারি না কিন্তু যেই যারা যেই রিসার্চার তাদের মুখে আমি যতটুকু শুনেছি যে আসলে তাদের যেই কথা তারা বলছে যে এটা হ্যান্ডহেল্ড ভাবে বা ল্যাপটপের মতন পোর্টেবিলিটি থাকবে না এটার তো এই ছিল কোয়ান্টাম কম্পিউটার তো আমি আশা করি যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার কী এবং কীভাবে কাজ করে এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটারে কী ব্যবহার সামনে থাকতে পারে যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যদি আপনার কোনো প্রশ্ন বা পরামর্শ থাকে তাহলে সেটা আপনি নিচে কমেন্ট করতে করে আমাকে জানাতে পারেন তো আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ